Mi piacerebbe se oggi vi parlassi di odio, ma anche di amore, di stima, ma anche di amicizia. Allora rimanete con me perché oggi vi parlo di un tema molto interessante e di cui non si parla troppo, ovvero gli stereotipi che gli italiani hanno sugli altri popoli europei, o almeno su alcuni di loro. Sugli italiani, si sa, esistono centinaia di migliaia di stereotipi. Ma cosa si sa invece sugli innumerevoli stereotipi che gli italiani nel corso dei secoli hanno elaborato sugli altri popoli europei? Ne hanno una veramente per tutti. E se in alcuni casi è l'ammirazione a parlare, in altri è una vera e propria specie di odio atavico. Atavico è forse un termine nuovo per voi, deriva infatti dal latino e significa relativo agli avi, agli antenati. È utilizzato nell'italiano moderno per indicare qualcosa che affonda le sue radici molto indietro nel passato. Ma torniamo a noi e andiamo a vedere la prima nazione in questione oggi. Per farlo dobbiamo abbandonare il profumo dei limoni di Amalfi per recarci a nord, molto a nord, tra campi di tulipani e quartiere a luci rosse. Avete già capito dove siamo arrivati? Signore e signori, benvenuti in Olanda! O almeno l'Olanda che esiste nella mente degli italiani. Mucche, vento, mulini. Van Gogh e liberalizzazione. Sì, perché come ben detto da una mia amica, quando tu immagini che un giovane vada in vacanza in Olanda, quello a cui pensi è che questo giovane vada durante il giorno a vedere la notte stellata di Van Gogh nel museo, per poi di notte Cercare la stessa notte stellata, sì, ma con metodi un po' alternativi. Tra quartiere a luci rosse e consumo tollerato di foglie che non sono del tutto legali in Italia e per quanto riguarda i cittadini sicuramente mentalità aperta e libertà di espressione, questa è l'immagine stereotipata che gli italiani hanno di questo meraviglioso paese che è l'Olanda. Vi convince? A me no. Salpiamo ora sulle acque del fiume Reno e abbandoniamo la terra dei tulipani per recarci un po' più a sud. Aspettate! Sento già profumo di krauti e birra. Eccoci arrivati in Germania. Ma ricordatevi che io oggi sono un'italiana tipo e non sono troppo felice di essere qui in inverno. Cammino con la mente tra le strade di Berlino e penso che qui faccia troppo freddo e che nessuno sia particolarmente socievole. Tutti pensano a lavorare, lavorare, lavorare. Sì, perché diciamo la verità, italiani. Noi pensiamo che i nostri vicini tedeschi lavorino troppo. O almeno così pensiamo. Per noi, sì, sono grandi studiosi, ma precisi, duri e biondi. Molto biondi. Pensiamo, immagino, solo a Brustel e Krauti e che bevono cappuccino dopo le 11. Tra ammirazione e anche un po' di rancore per le severe politiche economiche, gli stereotipi sulla Germania sono tra i più duri e ingiusti che noi italiani abbiamo. Riusciremo mai a cambiarli? Non lo so. Per adesso, auf Wiedersehen Deutschland, spostiamoci un po', ma non troppo, perché dobbiamo passare a quello che forse è il popolo più amato e odiato dagli italiani. Tra testate ai mondiali di calcio, piatti e quadri contesi, profumo di croissant sotto la Tour Eiffel, signore e signori, benvenuti in Francia. Onestamente, sui francesi non abbiamo le idee troppo chiare. Finalmente, infatti, pensiamo di essere davanti a un popolo che, come noi, abbia buon gusto e si sappia vestire. Mai bene come noi, ovvio. Poi, anche la loro cucina è discreta. Anche se si credono chissà chi con i loro piatti gourmet e i loro dolcetti raffinati. Dobbiamo ammettere che sentiamo moltissimo la competizione con loro, soprattutto nel campo della moda e della cucina. Ma non c'è storia, vero? Ci lamentiamo perché nei loro menu non esistono primi piatti e perché molto spesso ci copiano la pasta. E poi c'è da dire che per noi mezza Francia è italiana. La Gioconda è italiana. Napoleone è italiano. Anche Carla Bruni e la Bellucci in realtà gliela abbiamo solo prestate. Pensiamo ci trattino come i cugini sfigati e anche un po' cafoni e ci guardano sempre con quella puzza sotto il naso. Je ne sais pas, non ci convincono. 
però i croissant ci piacciono e Parigi è la nostra meta del cuore. Riusciremo un giorno ad abbandonare questa rivalità che sentiamo nei loro confronti? Ragazzi preparate i maglioni perché stiamo per attraversare la manica. Sì lo so fa un po' freddo, troppo freddo, ma non abbandonatemi, anzi iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace perché stiamo per arrivare in un posto magico. C'è nebbia e vedi gabbiani e poi una pioggerellina fastidiosa. Sì, siamo proprio arrivati. Siamo in Inghilterra. Noi italiani in Inghilterra ci andiamo per imparare l'inglese e per prendere il tè alle 5 con un biscottino. Poi, se abbiamo tempo, andiamo da Primark a comprare il pigiama di Harry Potter e la statuetta sotto il Big Ben della regina. Monarchie di Sidi, principi che se la fanno con le attrici, principi che abbandonano la famiglia. L'Inghilterra ci regala sempre grandi emozioni, non quando si parla di cibo però. Cappuccino a tutte le ore, ketchup sulla pizza, panna nella carbonara, oh! Un vero e proprio disastro. Ma in fondo questi inglesi ci stanno simpatici, anche se dovrebbero iniziare a montare i bidet nelle loro casse, smetterla di mettere il latte nel tè e smetterla di appropriarsi di cibi italiani. Ma per il resto... God save the queen! The king! Avete già messo un mi piace a questo video? Se non l'avete ancora fatto, fatelo subito, perché altrimenti l'algoritmo di YouTube non mi calcola e questo mi rende triste, molto triste. Ma, in caso di tristezza, so quello che ci vuole, soprattutto per noi italiani. Tori, passione, sole, colori e frittata con le patate, che però si chiama tortilla. In una sola parola... Spagna. Che dire, li amiamo, sono come noi. Poi c'è sempre il sole e fa caldo. Certo, a volte si vestono in maniera per noi un po' eccentrica e le donne vanno in giro con le grazie al vento in spiaggia, ma per il resto sono gli unici a posto per noi in tutta l'Europa. Tranne in caso tu fossi un italiano ambientalista. In quel caso sono solo dei brutti assassini ammazzatori. Ma se il prosciuttino spagnolo ti piace, allora stai tranquillo. Amici, se siete arrivati fin qui, come sempre vi ringrazio e spero con questo video di non aver urtato la vostra sensibilità e che non vi siate offesi nel guardarlo. Un bacio e alla prossima!